どうも料理研究家のダレマですさて今回はですねダレマチャンネルで非常に人気のある極みシリーズですこの極みシリーズは唐揚げやカレーハンバーグなどの定番料理をダレマ流に一番美味しく作る方法をご紹介するシリーズでございますただ難しすぎたり材料が多すぎたりしてしまうと皆様自身作る気にならないと思いますので簡単だけれども最高に美味しいこれをコンセプトにレシピ開発しておりますそして今回皆様にご紹介するレシピは極みつけ麺ですねもう全人類誰しもが筋トレの次につけ麺お好きなのではないでしょうかそれは俺だけか<笑>でね今回つけ麺といっても私誰もがね一番大好きな魚介豚骨つけ麺の作り方をご紹介します通常に作ればね魚介の出汁を取るのと豚骨スープを取るので何時間もかかってしまうんですけども今回はなんと10分で作ってしまいますめちゃくちゃ簡単だけれども最高に美味しいスープがご家庭でも超お手軽に作ることができますので皆さんぜひお試しくださいそれでは今回使用する材料はこちらですせーのポン豚バラ薄切り肉お好みの中華麺長ネギ、椎茸そしてお水にお塩味の素にんにくお砂糖削り粉片栗粉醤油、めんつゆオイスターソースになりますでね材料の説明をしていきます今回ね魚介豚骨ということでだしを取るためにね使う主な材料は豚バラ肉と削り粉になりますでね今回は豚もも肉とか豚ロースではなく必ず豚バラ肉を使用してくださいというのもですねこの豚バラ肉は脂身が非常に多くてその豚バラ肉の脂がコクや奥深さを出すための鍵となりますのでねで今回は薄切りを使用してるんですけれどもブロック肉を使用して細かく切っていただいても構いませんからねそしてこの削り粉です削り粉というのはサバの節とかイワシの煮干しとかカツオ節をですね食べやすいように粉末状にした粉のようなものなんですけれどもこのような削り粉という名前の他にだし粉や魚粉という名前でスーパーに売られているかと思います万が一ですね近くのスーパーに魚粉がない場合はカツオ節を耐熱容器のお皿の上に乗せてラップをせずにね50秒ぐらい加熱してあとは手でね揉みほぐすと魚粉ならぬカツオ粉を作ることができますのでそちらで代用してください魚粉を加えることで魚粉と言わせるほど美味しいつけ麺になりますからねはいでこの味の素ですねこのうまみ調味料である味の素はラーメン屋でね必ずと言っていいほど入ってますただ味の素がご家庭にないという方もいらっしゃると思いますので最悪の場合ね入れなくて大丈夫ですということで早速作っていきましょうということでまずは材料から切っていきますまず長ネギですね長ネギはねみじん切りにしていきましょうはいこれで OK そしたらお次にニンニクですねニンニクは半分に切って中の芽を取り除いてこちらもねみじん切りにしていきますはいニンニクもこれで OK そしてお次にしいたけですねこのしいたけもみじん切りにしていきますしいたけはあらかじめね汚れを拭き取っておいてくださいこのようにですねしいたけをしっしっかりと細かく刻むことで椎茸の細胞壁が壊れてうまみや風味を引き出しやすくなるんですよねなのでしっかりと細かく刻んでくださいはい椎茸もこれで OK そしたらラスト豚バラ肉ですねだいたい 1cm 幅ぐらいに切ってくださいはい豚バラ肉もこれで OK ということでね豚バラ肉、椎茸、ニンニク、長ネギの下ごしらえができればお次に調味料を混ぜ合わせておきますまずお水1カップ用意していただいてこちらにお醤油魚介豚骨つけ麺ということでお魚のうまみをしっかりと加えたいのでめんつゆですねほとんどのめんつゆには昆布も入っているので昆布のうまみも加えることができますそしてコクと奥深さを出すために必要なのがオイスターソースですねもうこれを加えることでねつけ麺のスープにコクと奥深さがしっかりと加わりますからそして魚介豚骨つけ麺の主役削り粉ですねもう削り粉はですねもう魚介の風味とうまみの宝庫ですからね加えるのと加えないので味が全く異なりますそしてある方はでいいのでここに味の素ですね1234今回ですね魚介豚骨ということで削り粉も豚骨の豚肉もイノシン酸なんですよねただこの味の素はですねグルタミン酸なわけですイノシン酸とグルタミン酸もしくはグアニル酸を組み合わせることで単体で食べるよりもうまみがね飛躍的に強くなるというふうに言われてるんですよねそしてしいたけにはねグアニル酸も含まれてるんですよねもうイノシン酸グルタミン酸グアニル酸は三大うまみ成分ですのでつけ麺のスープにそれぞれのうまみがしっかりと入って短時間で作るスープでもめっちゃコクが出て美味しいスープに仕上がります
そしてここに少しの片栗粉ですね今回ですね豚骨を長時間煮込まないのでスープにとろみがつかないんですよねスープにとろみがつかないとどうなるかというと麺にスープが絡みづらくなるということでね小さじ1杯の片栗粉を少し加えてくださいそうすることでねスープに程よくとろみをつけることができますからねそしたらねこちらを片栗粉の玉を溶かすようにしてしっかりと混ぜ合わせてくださいはいこれで OK そうそう、言うのをね、忘れてましたけれども、お砂糖はここでは加えないようにしてください。お砂糖は後で加えます。そしたらお次に、食材から旨味を抽出していきます。まず、油大さじ1杯ぐらい加えてください。そしてここに、豚バラ肉、椎茸、ニンニク、長ネギを加えます。もう冷たいフライパンの状態で入れちゃっていいのでね。そしてですね、ここに、お塩一つまみですね。親指、人差し指、中指でつまむ量、だいたい 1g。これを全体に振りかけます。そしてこちらを弱火でじっくりとね、炒めて、油と旨味、そして香りを引き出していきます。塩を軽く振ってから炒めることで、食材の水分を出して旨味をしっかりと引き出すことができるほか、火の通りも早くなりますのでね。はい、少しずつね、豚肉とかに色がついてきたんですけれども、これはまだまだですからね、こっからもっともっと旨味と香りを抽出していきます。はい、ということでね、長ネギとニンニクが軽く焦げ、豚バラ肉の油もしっかりと抽出することができました。そしたらですね、具材を片隅に寄せて、この空いたスペースにお砂糖ですね。そして、お水、小さじ1杯ぐらい。お水を加えたら、お砂糖を軽く焦がして、カラメルを作ります。今回、これが一番のポイントですね。私だるま、いろいろね、ラーメン屋さん食べ歩くんですけども、私だるまが一番好きなつけ麺屋さんは、スープを飲むと、カラメルのような、香ばしくてコクのあるような味わいになるんですよね。今回はですね、その香ばしくてコクがある香りを演出するためにカラメルを作ります。はい、ということでね、カラメルが焦げました。そしたらですね、こちらに先ほど混ぜ合わせた調味液。これらを加えて一煮立ちさせます。調味液を加えたら沸騰するまで時折混ぜながら加熱してください。はいといととうことでねこちらがふつふつと沸いてきたら中華麺を茹で終えるまではとろ火で保温しておきましょうそしたら中華麺を加えていきますそしてね麺は規定の時間茹でてくださいねはいということでねこちらの中華麺茹で上がりましたので火を消してお湯を切ります皆様の持ち前の筋肉でしっかりとお湯を切ってくだサイドチェスト麺のお湯を切ることができたらいよいよ盛り付けですね保温しておいたスープも火を消して器に盛り付けるとそして最後にここにお好みで刻みネギと七味唐辛子そしてブラックパパこちらでダレウマ流極み魚介豚骨つけ麺の完成それではいただきましょう片栗粉をね少し加えてとろみをつけてるので麺にしっかりと絡むんですよねそれではいただきますうーんもうね完璧ですめっちゃ美味しいうますぎやろうーんもうねラーメン屋で食べるめっちゃ美味しいつけ麺同然ですねまず何と言ってもこの香り長ネギとニンニクを焦がした香りとお砂糖を焦がしてカラメルにしたこの香ばしくてコクのある香りもうこれがね口に入れた瞬間にうわーっと広がってきますめちゃくちゃ美味しいうーんとてつもなく美味しいですあとは何と言ってもこの魚介の香りですねこの香りがまた食欲そそりますカラメルを作ってスープになじませることで非常にコクがあって長時間煮込んだかのような奥深さも出ますからねはいということでねいかがだったでしょうか今回ですね魚介豚骨つけ麺作ってみました今回のポイントはですね長ネギとニンニクを軽く焦がすまで炒めることそしてね豚肉の脂をしっかりと引き出すあとは何と言ってもやはり鍋肌にお砂糖を入れてお砂糖が焦げるくらいまで煮詰めてカラメルを作ることですね、これらのポイントをしっかりと踏まえることで確実に失敗せずめちゃくちゃ美味しいつけ麺に仕上げることができるのでぜひともね皆さん作ってみてくださいということで声優のクスマッチョねバイバイ